和爱新觉罗到底有什么仇、什么怨？在清朝流传着这样一个咒语：“灭建州者，必为叶赫。”也就是说，叶赫那拉就算剩下一个女人，也要灭了满洲。果然，二百多年后，一个叫叶赫那拉姓甄的女人出生了，也就是慈禧 Lady， 由她亲手毁了清朝。没过多少年，一个叫叶赫那拉敬芬的女孩，也就是玉龙太后，亲手签下了清帝退位条约。大清王朝就真的真的葬送在了两个叶赫那拉女人的手里。关于这个咒语，在《如懿传》中也有提到过。即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。其实啊，叶赫那拉和爱新觉罗之间的仇恨，起源于万历年间的叶赫老女和努尔哈赤的故事。叶赫那拉氏是一个绝代美人，更是一个传奇女子。她奇就奇在，只要和她扯上关系的男人都绝代了，绝代都不是要紧的。关键跟她有关系的几个男人。连部落都灭绝了，这女人有毒啊！她最牛掰的事迹就是不费吹灰之力灭了四个国家。她就是著名的女真第一美女叶赫部的公主叶赫那拉氏，人称叶赫老女。叶赫那拉氏的一生是动荡的，也是悲惨的，一个充满杀气的预言，终其一生都无法摆脱。她也一次次的被人利用，正因为她传奇的经历，所以被很多导演和编剧青睐。在影视剧和小说中，她是东哥，是布西亚马拉，是东哥，但是真正。正的历史中并没有记录她真实的名字，所有的记载全部都是叶赫老女或北关老女，一个没有名字、没有画像的绝世美人，经历七次婚姻，克死五任未婚夫，让努尔哈赤求而不得。她到底是何方神圣？这位叶赫那拉小公举一出生就引起了萨满的高度警惕，因为长得太过漂亮，被预言此女可兴天下，可亡天下。预言一出，各个部落开始争相竞争。东哥第一次嫁人是九岁那年。小小年纪就被嫁给了哈达布的歹商贝勒，美滋滋打算娶个媳妇儿的歹商，万万没想到这场婚嫁本身就是一个骗局。在迎亲的路上，他就遭遇到了叶赫部的埋伏，中了美人计的歹商就这样挂掉了。东哥第一次嫁人没嫁成，未婚夫被自己人干掉，成亲当天就成了寡妇。虽然有过许配他人的经历，但这丝毫不影响东哥的受欢迎程度。东哥第二次又被许配给了乌拉布的布占泰，你可还记得布占泰？这是一场明。马标价的政治婚姻，叶赫部的筹码就是东哥，他们得到的好处就是和乌拉布联合形成九大部落，以此来对抗努尔哈赤的建州女真。叶赫部与乌拉布结成同盟的话，那对我建州。大为不利。布占泰以叶赫女婿的身份率兵攻打了建州，结果不敌努尔哈赤的铁骑。兵败之后，布占泰成了俘虏，被囚禁了四年。东哥的第二次婚姻又泡汤了。第三次，东哥被嫁给了努尔哈赤。攻打努尔哈赤失败后，东哥的爸爸被杀，叶赫部的首领就变成了东哥的哥哥布扬古。为了求和，哥哥把东哥许配给了敌人努尔哈赤。但努尔哈赤早就得罪了东哥，他以极其残忍的方式杀害了东哥的爹爹，也就是未来的岳父，把他的尸体看成。两半只把一半送回到了叶赫。东哥得知消息后，誓死不嫁给这个杀父仇人，并和哥哥说：“谁能杀了努尔哈赤，我就嫁给谁。谁若能杀了努尔哈赤，替我阿玛报仇，我便立即嫁给他。”于是叶赫部撕毁了和努尔哈赤的婚约，以杀死努尔哈赤的条件开始向各个部落征婚。接下来就是东哥的传奇事迹，隔空灭掉四个国。女真第一美女东哥是如何凭一己之力灭掉四个国的呢？这一年东哥十七岁，迎来了他人生中第四次婚嫁，这次是被预定给了哈达部的孟格布禄。当时听说叶赫部在替东哥征婚，条件就是谁能杀了努尔哈赤，谁就能娶东哥。这位小梦第一个坐不住了，我来，他。一方面是想得到美人东哥，另一方面也是想征服努尔哈赤。趁努尔哈赤，我有何惧？定下婚约之后，便向努尔哈赤宣战了。结果呵呵没几下就被努尔哈赤打趴下了。小梦也被努尔哈赤随便找了个借口就杀掉了。东哥的第四次婚姻又又又泡汤了，未婚夫也 over 了。而两次想求娶东哥的哈达部落也被努尔哈赤彻底吞并了。这是因东哥而亡的第一个国家。东哥第五次嫁人就是挥发部的首。首领拜因达里贝勒，本来这个挥发部好好的，原本要娶的是老奴的女儿，但是小拜垂涎东哥的美色，因此背弃了和努尔哈赤女儿的婚约。这老奴怎么忍受得了？三下五除二就把挥发部给灭了，好吗？东哥又隔空灭了第二个国家。东哥第六次要嫁的人是老熟人布占泰了，他被努尔哈赤囚禁了四年。为了保全自己呢，他先后娶了努尔哈赤三个女儿，以及老奴弟弟舒尔哈齐的闺女。之后布占泰还把自己的妹妹嫁给了舒尔哈齐。
席，并且把哥哥的女儿阿巴亥嫁给了努尔哈赤，就这样和建州有了六度联姻，关系有多乱，我是真的理不清。色胆包天的布展泰一直忘不了东哥，在知道有机会抱得美人归之后，他重新和叶赫定下了婚约，不光派重兵埋伏自己的老丈人舒尔哈齐，还用响箭惩罚努尔哈赤的女儿。努尔哈赤震怒之下攻打了乌拉布，七次北被盟誓，又该当何论呢？次年正月，乌拉布灭亡，这是第三个因东哥而亡的国家。布展泰趁机逃到了叶赫，东哥瞧不上这个没本事的男人，就拒绝了婚约。气不过的布展泰最终抑郁而死。东哥第七次终于终于嫁出去了。他在三十三岁的时候被老哥嫁给了卡尔喀布的蒙古尔代。东哥在出嫁后不到一年就去世了。努尔哈赤得知东哥死后，便把怒火全部转移到了叶赫部上，最终灭掉了叶赫。这是因东哥被灭掉的第四个国家。叶赫老女不光害其他部落陨落，东哥自己的部落也因他而亡。总之呢，爱上东哥的男人要多惨有多惨。或许是因为努尔哈赤并没有真正意义上和东哥有过接触，所以只有他兴天下，其他接。触过东哥，或者是即将成功娶东哥的男人，全都连带着自己的国家一起挂了。那位一言可兴天下、可亡天下的萨满，真的是让人细思极恐啊！关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。